ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஷாலிஸ் வேர்ல்ட் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம ஒரு சூப்பரான ஒரு ஸ்நாக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சமான அதிரசம் தான் இன்றைக்கி எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட் ரொம்ப ஒரு ஈஸியான மெத்தட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் பிகினராக இருக்கீங்க அப்படின்னாலும் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பெரிய அளவுக்கு மெஷர்மெண்ட்டெல்லாம் ஒன்றும் தேவைப்படாது அதே மாதிரி நிறைய இன்க்ரீடியன்ஸ் எதுவுமே தேவைப்படாது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ஒரே ஒரு சின்ன மெத்தட் தான் இருக்குது அது மட்டும் நீங்கள் பிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக பண்ணிடலாம் வீட்லேயே பண்ணிடலாம் சுட சுட பண்ணி உங்கள் தேவைக்கு சாப்பிட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ வாங்க இது எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலடா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக நான் வந்து அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன் பச்சரிசி வந்து ஊற வச்சு இந்த மாதிரி அதை திருச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வறுக்க வேண்டாம் பச்சையாகவே எடுத்துக்கலாம் அது கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு அரை கிலோ அளவுக்கு கொஞ்சமாக நான் வெள்ளம் எடுத்திருக்கேன் அதாவது சர்க்கரை வெள்ளம் எது வேணாலும் சொல்லிக்கலாம் ஸோ இதை வந்து இப்போ நம்ம எடுத்துகிட்டு இது கூட கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி நீங்கள் வந்து இதை அடுப்பில் வச்சு கொதிக்க விட்டுக்கோங்க நமக்கு வந்து இந்த வெள்ளை பாகு வந்து தேவை ஸோ இந்த வெள்ளை பாகு வந்து ரெடி ஆகட்டும் இது வந்து கொதிச்சிட்டே இருக்குது பாருங்கள் ஒரு சின்ன கம்பிப்பை தான் வரணும் ஒரு சின்ன அளவுக்கு கம்பிப்பை தான் வந்ததும் நீங்கள் இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பெரிய பாத்திரத்தில் நான் வந்து கொஞ்சமாக டால்டா அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக பேக்கிங் சோடா வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ டால்டாக்கு பதிலாக நீங்கள் நெய் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சர்க்கரை பாகு வெள்ளை பாகு எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல அதை வந்து இது கூட வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ அளவு தேவை அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் இருக்குது நமக்கு வந்து கரெக்டாக இவ்வளோ இவ்வளோ மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னு நான் இதில் சொல்லலை நீங்கள் பிகினராக இருப்பீங்க ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் இப்போது நிறைய பேர் வந்து முன்னாடியெல்லாம் டால்டா தான் போடுவாங்க நீங்கள் நெய் வந்து இதுக்கு பதிலாக யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ என்கிட்ட அன்றைக்கி வந்து டால்டா தான் அவைலபிளாக இருந்துச்சு அதனால் நான் வந்து இந்த டால்டா வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பட் நெய் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக நான் வந்து கசக்கசை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அது கூடவே ஒரு சின்ன ஏலக்காவும் தட்டி போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் மெயினான ஒரு ப்ராசஸ்ஸே இது இந்த சூட்லேயே வந்து நம்ம இது கூட அரிசி மாவை வந்து ஆட் பண்ணிடணும் அரிசி மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹீட்டில் தான் இந்த அரிசி மாவு வந்து சாரி இந்த அரிசி மாவு வந்து நல்லா வெந்து இதோட நல்லா மெர்ஜ் ஆகி இருக்கும் அதனால் நீங்கள் ஃபுல்லாக இதை வந்து ஆட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி கலந்து விட்டுக்கோங்க இது நல்லா இதோட சேர்ந்து கலந்து வரணும் அந்த அளவுக்கு நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக கலந்து விடணும் நீங்கள் வந்து ரெண்டு பேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பர் சீக்கிரமாக உங்களுக்கு முடிஞ்சிடும் ஒருத்தர் பண்ணிங்க அப்படின்னாலும் கேர்ஃபுல்லாக ஹீட்லேயே வந்து அந்த மாவை வந்து கரெக்டாக அதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அம்மா தான் இதை வந்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க நான் பக்கத்துலேருந்து மாவு மட்டும் எடுத்து போட்டுகிட்டே இருக்கேன் இது வந்து இந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணணும் சீக்கிரமாக பண்ணால் தான் இந்த ஹீட்டில் வந்து இது நல்லா வந்து கலந்து வரும் அப்படி இல்லைன்னா இது ஆறிடுச்சு அப்படின்னா கட்டி ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த டேஸ்ட்டு அண்ட் அந்த மிக்சிங் வந்து கரெக்டாக வராது அதனால் நம்ம வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இதை பண்ணிடணும் இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிக்சிங் டைமில் வந்து உங்கள் கை படாமல் பார்த்துக்கோங்க கை பட்டுச்சு அப்படின்னா அது வந்து கெட்டு போகிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னா நம்ம இதை மூணு நாள் கழித்து தான் பொறிப்போம் அதனால் நீங்கள் கை படாமல் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போது இந்த அளவுக்கு ஒரு பதம் வந்தாச்சு இந்த அளவுக்கு வர மாதிரி நீங்கள் மாவு போட்டு கரெக்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இதை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுட்டு இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜிலலாம் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை தனியாக சும்மா வெளியே வச்சாலே போதும் இப்போ மூணு நாளைக்கு அப்புறம் நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு நாளைக்கு அப்புறம் இருக்கிறது தான் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இது நான் இன்னும் வெளியே எடுக்கல இப்போ அதை லைட்டாக ஓப்பன் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் இப்போ நமக்கு தேவையான அளவுக்கு இதுலேருந்து வெளியே எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம இன்றைக்கி எவ்வளோ நம்ம பண்ண போகிறோமோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் ஒரே நாளில் பண்ணணும்னு இல்லை ஒரு ரெண்டு டைமாக கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் இஷ்டம்தான் ஸோ இப்போ தேவையான அளவுக்கு இதை வெளியே எடுத்துட்டு இதை நம்ம நல்லா பிசைய போகிறோம் எப்படி பிசைய போகிறோம் அப்படின்னா சப்பாத்தி மாவுலாம் பிசைவோம
வடை எல்லாம் போடுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இப்படி தட்டி அதில் வந்து ஒரு ஹோல் மட்டும் போட்டுக்கலாம் அதிரசம் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அந்த மாதிரி இது மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் போட்டுக்கோங்க ரொம்ப குண்டாலாம் போடணும்னு அவசியம் இல்லை தின்னாக போட்டாலே போதும் இது வந்து பொரியும் போது நல்லா கொஞ்சம் பெருசாக வரும் ஸோ அந்த டைமில் நமக்கு நல்லா க அழகாக கிடைக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து தின்னாகவே போட்டுக்கோங்க இப்போது நம்ம எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா பொறிஞ்சிட்டே இருக்குது ஸோ இதை மாதிரி நம்ம ஒன்றுனா உருட்டி நம்ம தேவைக்கு போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு டார்க் ப்ரௌன் கலர் வர்றது வரைக்கும் பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா வெளியே எடுத்து வச்சிடலாம் இதை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் பிகினராக இருக்கீங்க உங்களுக்கு ஸ்நாக் எதுவும் பண்ண தெரியாது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த அதிரசம் வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஸ்நாக் தான் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அந்த வெள்ளை பாகில் மாவு மிக்ஸ் பண்ணுறது மட்டும்தான் ஒரு மெயின் டாஸ்க் இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயந்தான் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நீங்கள் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னாலும் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் ஃபேமிலி யாருக்காவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் இன்னும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கண்டென்ட்டோட உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோல மீட் பண்றேன் பாய்